la charla educativa con Raquel. Soy Raquel y les doy eh, las gracias por estar con nosotros en charla educativa con Raquel este viernes. Um, yo trabajo con Saver Schools Arizona Network y estamos ofreciendo esta plataforma para padres, para educadores que tengan a dónde ir para platicar sobre sus, sus experiencias, para platicar sobre lo que está pasando ahorita en la educación. Eh, hoy en día vamos a estar hablando sobre los programas de salud emocional y tenemos a unos invitados que les damos mucho las gracias. Los voy a ir introduciendo y luego si quieren saludar. Uh, entonces voy a empezar con Zulema, este, Zulema Fragoso que nos está acompañando de Nogales. Ella es consejera con Nogales Unified y le damos mucho las gracias porque esté con nosotros hoy. Hola Zulema, buenas tardes. Hola, buenas tardes Raquel, muchas gracias por la invitación. Este, yo soy consejera de Nogales High School en Nogales, Arizona y también soy mamá de un estudiante del décimo sophomore. Muchísimas gracias, Zulema. También quiero darle la bienvenida a Isidro Álvarez. Isidro Álvarez trabaja en el distrito de Osborne y trabaja como intervencionista para el comportamiento. Este, muchísimas gracias, Isidro, con, para, por estar con nosotros. Hola y bienvenido. Muchas gracias, Raquel. Um, agradezco la invitación y, como dice Raquel, um, trabajo en, en el Distrito Escolar de Osborne, aquí en Phoenix, Arizona, y um, trabajo mucho con los alumnos sobre um, el, el, las áreas de social y, y emocional en ese aspecto. Tan importante ahora más que nunca durante esta pandemia. Y hoy tenemos el honor y el privilegio de por primera vez tener a estudiantes que están con nosotros. Quiero darle la bienvenida a Félix, que es un estudiante en la secundaria Osborne. Hola, Félix. Hola, mi nombre es Félix y uh, entré a Osborne Middle School. Gracias. Y también quiero darle la bienvenida a Brock, que es estudiante eh, en la escuela, en la prepa de Central High. Hola, Brock, y gracias por acompañarnos. Este, le quería decir a Brock y a, a Félix que más que nunca es importante oír de nuestros jóvenes, so por eso estamos tan entusiasmados de tenerlos. So I was just saying thank you to Brock and Félix for um joining us i know you all are students and it's the first time that we'll be having students so we're really excited to have you and hear what you have to say como les estaba diciendo este gracias de nuevo y la razón por qué estamos hablando de, de estos programas emocionales es porque como estábamos hablando antes de que empezara el programa este eh, ahora más que nunca es importantísimo con esto de la pandemia tener estos programas para nuestros estudiantes. Vimos que en, cuando empezó esto en marzo, de un día para otro, nuestros estudiantes perdieron eh, la so poder socializar con sus amigos, perdieron toda la normalidad de, la, de una escuela. Y ahora que estamos empezando otra vez a ver cómo vamos a regresar, me imagino que yo como mamá, yo tengo gemelos de 12 años que van a estar en el séptimo grado y sé que tengo noches y días que me llevo preocupada por, por esto. Entonces, vamos a empezar con las preguntas y vamos a hablar sobre esto. Y ustedes pueden contestar de cualquier manera, de, de su perspectiva de educador, de su perspectiva de padre, o de las dos cosas, o de su perspectiva de, de estudiante. So, we're going to start with the um, adult questions. Vamos a empezar con los adultos. Y empiezo con usted, Isidro. Este, bueno, y quería antes de empezar, perdón, decir que un poquito sobre los programas, ¿qué es un programa de salud eh, emocional? So, nomás estoy leyendo un poquito sobre los, lo que he investigado, que los programas de salud emocional se enfocan en la salud física y emocional y son factores de cambio que determinan en los jóvenes y en los distritos qué cosas deben de hacer para para que tengan una formación positiva. En un estudio que se hizo de 890 estudiantes, se encontró, y ya sabemos que esto está pasando, Isidro, yo sé que tú sabes que esto está pasando todos los días, que hay depresión, que hay ansiedad, hay conducta y propensas eh, que tienen propensidad a la violencia. Y es algo que estaba afectando a nuestros jóvenes 
antes de la pandemia. Entonces, este, te voy a preguntar a ti, Isidro, este, ¿en tu distrito escolar existe un programa de salud emocional? Sí, uh, Raquel, estamos ahorita trabajando, por ejemplo, hacia más sistemas universales para el, aprendi el aprendizaje social y emocional. Entonces, empezamos um, a estudiar un poquito más sobre la mentalidad de los adultos y estamos ahorita utilizando un concepto, un concepto y un programa que se llama Disciplina Consciente para aprender sobre los estados reguladores de los estudiantes para que el personal o nosotros maestros o trabajadores en las escuelas puedan ayudar a, a manejar con seguridad esas grandes emociones que tienen nuestros alumnos. Entonces, algunos um, sitios también utilizan otro programa que es, se llama Um, zonas de regulación que son para ayudar a los estudiantes um, a alcanzar esos, esos objetivos sociales y emocionales. Y por ejemplo, um, esas zonas de regulación se enfocan, por ejemplo, en el comportamiento cognitivo sistemático que se utiliza para enseñar la autorregulación al clasificar las diferentes formas en que nos sentimos y los estados de, de alerta para, um, que experimentamos en, en esas cuatro zonas que dan en, en ese programa. Y, por ejemplo, los, los estados de alerta, que um, el marco de zonas proporciona como estrategias para pues, enseñar a los estudiantes a ser más conscientes y independientes en el control de, pues, de sus emociones sus impulsos, manejar sus necesidades sensoriales y mejorar su cap capacidad para pues, resolver problemas. Excelente. Gracias, Isidro. Zulema, ¿en tu escuela tienen este, un programa de, de salud emocional? No, todavía no. Este, no hemos tenido ningún, progr ningún programa que se enfoque en, en, en ese aspecto. Este, ahorita solamente somos los consejeros que nos encargamos de lo académico, de, les ayudamos con lo social, lo emocional, pero eh, muy por encimita, ¿verdad? Entonces ya eso cuando vemos que un estudiante necesita más, por lo general se refiere a una, a una compañía que se encarga de eso. Claro, pero ¿tú piensas que vamos a necesitar más de este tipo de programa en, en el futuro, ahora empezando con los estudiantes durante todo esto de la pandemia? Sí, en mi opinión personal, sí, sí creo que, que vamos a necesitar ese tipo de ayuda uh, para los estudiantes, ya que, como acabas de mencionar, este, hay muchos casos en los que vemos que los estudiantes necesitan mucho más apoyo, están entrando en depresión, con la ansiedad, con todo ese tipo de problemas y necesitan un poquito más de apoyo del que uno como consejero le puede proveer. Claro, me imagino que estás inundada de, de trabajo. En mi distrito están empezando el, un programa de salud emocional, pero apenas va empezando, no hemos ni visto lo que van a hacer. So, estamos eh, ansiosos y, y ojalá que, que sea buen programa para nuestro distrito. Ahora voy a ir con, vamos a empezar con Brock. Brock, tú tienes un programa de salud emocional en tu escuela. Do you guys have a program for emotional um, health, social health at, at your school? I think you might be still on mute. So if you can unmute, or maybe I can't hear you. You're muted then, you're... Let's see. Hi, can you hear me? Hey, you are, okay, good. Um, at my school, I'm not really sure if we have a program. At my old school, the one I went to before, uh, we had a program set for emotional support because it was It was really uh, challenging and students did this support. It's like a Catch weird noise in the back. back there. So I'm going to have you move uh, Brock, or catch some feedback. I'm not sure from where. But um, we're going to go with, how about, so Brock estaba diciendo que, que sí, que, que en la escuela ahorita no tienen programa, pero ten, tenían un programa en su escuela anteriormente. How about you, Felix? Do you have a, a, a program at school where they talk to you guys about your feelings, your emotions, and things like that? Uh, no. Yeah, you're, you're good. You're not on mute, so you're doing good. No pienses que tienen uno. Okay, pero 
Ojalá puedan empezar algo, right? Hopefully they'll start something this year um, for that. Well, okay, let me go ahead and start with the other question. So you can go ahead and mute yourself. Y vamos a empezar con su lema ahora. Este, su lema, ¿qué, ¿qué piensa usted que puede hacer su, su escuela para apoyar a la salud mental eh, ahorita? Aunque no haya programa, programas en sí, ¿qué puedes ahorita nomás ideas que puedan hacer los distritos eh, para apoyar la salud mental de nuestros estudiantes. Uh, la pregunta es para Zulema. Pues um, hasta ahorita, hasta la fecha, siempre hemos trabajado en conjunto con, con diferentes uh, este, compañías como lo son las, uh, los Community Health Centers, este, donde proveen este tipo de, de servicios, también este, lugares como de donde de ayudan con salud mental. Entonces, uh, siempre hemos podido referir al, al, a estudiantes para allá y, y seguimos con, continuando, o, o continuamos más bien dicho, con, ese, con esa relación con ellos, ¿no? Donde en caso de que necesitemos algo, ellos siempre están ahí para asistirnos y poder ayudarnos con los muchachos en, en cualquier cosa que sea necesaria. Excelente. Gracias, Zulema. Isidro, ¿qué, qué, nos, qué consejo nos puedes dar como tú que estás trabajando con todo esto de comportamiento como educador, consejos para maestros, consejos para padres, que, ¿qué podemos hacer ahorita para apoyar a nuestros uh, estudiantes con su salud mental? Uh, ahorita es lo que um, está haciendo el distrito, por ejemplo, es, tienen esta nueva misión que está específicamente um, enfocado tras estudiantes equipados a equiparlos con las diferentes um, inteligencias emo emocionales, um, por lo que las relaciones y el aprendizaje social y emocional son muy valiosos dentro de nuestras escuelas, por ejemplo, y por lo que nuestros estudiantes están en, um, tenemos que enseñarles en una manera que se ponen entusiasmados de ser parte, de continuar obteniendo ese apoyo, especialmente cuando los niños salen por ejemplo, de una trama como esta pandemia global o el resurgimiento del movimiento de derechos civiles. Um, también tenemos um, el apoyo de trabajadores sociales, los intervenci um, intervencionistas um, conductuales como yo y los técnicos conductuales. Y también um, tenemos el apoyo de organizaciones como Valle del Sol, que también um, trabajan en nuestras escuelas uh, con, um, con esas estructuras y personas específicas. Quizás podemos uh, aumentar ese apoyo para ayudarle a esas necesidades sociales al nivel amplio, pero también personalizado, que eso es lo que uno necesita también. Sí, eh, gracias eh, Isidro. Qué bueno que me mencionas eso de inteligencias emocionales, ¿no? Uh, siempre hablamos antes no siempre, pero antes hablamos de inteligencia académica, siempre el enfoque en el académico, en el académico. Y como que hacía falta esa pieza, ¿no? Esa pieza emocional porque es tan importante tener inteligencia emocional porque puedes tener toda la inteligencia de, de un libro y académica, pero si no tienes inteligencia de emocional, vas a tener un, un, una vida difícil. Entonces, lo que a mí me, también me interesa mucho es que ahorita escuchamos no tantas voces durante esta pandemia que dicen los estudiantes están atrasando académicamente, los estudiantes están atrasando académicamente, pero me da mucho gusto que tenemos gente como usted que tiene que, que podemos decir, pero acordémonos de su salud emocional, lo académico lo podemos reponer, ¿Quién, ¿qué es la regla de a dónde debemos de estar como un humano académicamente? Entonces, qué bueno que estamos hablando de esto porque Ahora más que nunca es tan importante. So me voy a ir otra vez con mis estudiantes. I'm going back to my students. Brock, we're talking about this emotional intelligence, right? About feelings, you know, something that, that as parents and, and grownups, we have a hard time figuring out what's happening with the feelings uh, of our students. Um, what do you think about this whole thing now where we're talking to, to students about how they're feeling about the pandemic? Do you think it's helpful uh, to, to the kids, ¿tú crees que les ayuda, Brock, a hablar de sus, de sus, de cómo se sienten emocionalmente? You can answer in English or in Spanish, whatever you like, Brock. Um, yeah, I, I think it's helpful just to know that, like, 
just a simple question like asking how you're doing could actually like mean something is kind of impactful. Just like a little question. Like I think during this time, like a lot of people's anxiety levels go up and and I don't know, it's just like for a teacher or a parent to check in, I feel like that's it's really helpful to the student or the kid. Absolutely, right? Like we're making all these plans for students. Estamos haciendo todos estos planes, pero tenemos que hablar con nuestros jóvenes. Right, we're making all these. This is what we need to do. How do you think? What, what? How do you feel about it, Felix? About talking about feelings. I know it's kind of not the funnest thing to do, but what do you think about teachers and schools making sure that their kids are speaking about their emotions? How does that feel to you as a middle schooler? Talking about it helps, like me, to just talk about how it's been. Yeah. Experience. Okay, thank you. So, so les ayuda, claro, no? Porque a veces, aunque los estudiantes digan, no, quiero hablar contigo, no, tengo una, me siento bien, I'm fine, I'm fine, estoy bien, estoy bien. Sabemos que a veces tenemos que poner el camino y dejar que los, que nuestros hijos, que los estudiantes vengan cuando ellos están listos para platicar de estas cosas. So, gracias, Félix. Gracias, Brock. Ok. Ahora les voy a cambiar un poquito el tema. Que es también algo que se relaciona, pero no hablamos mucho de esto a veces cuando estamos hablando de diferentes programas, um, por ejemplo. So, um, a ver, me iba a ir con que si ustedes han escuchado de los fondos para educacionales, o sea, ¿han, han escuchado de estos uh, vales educativos? Um, si han escuchado de ellos, ¿qué saben de ellos? Si no han escuchado de ellos, no hay problema. Este, pero queremos hablar un poco sobre estos vales educativos y qué piensan ustedes sobre el tema. Y este, uh, voy a ir con Zulema. ¿Has escuchado, Zulema, de los vales educativos? Yo no había escuchado nada de los vales educativos hasta recientemente. Eh, lo, que sí, lo que sé de, de, de los vales educativos es que son fondos que se designan para escuelas privadas. Entonces, um, pues ahorita lo que tenemos que, así como la organización de ustedes está tan, que, que abogan para que puedan haber más fondos para las escuelas públicas, eh, es muy importante porque, por ejemplo, yo también estoy en la mesa directiva de, de los consejeros del estado de, de Arizona y como tal uno se da cuenta del de nivel, por ejemplo, en, en Arizona, eh, para los consejeros somos, no, está, es un promedio de 900 estudiantes por un consejero. Sí. Entonces es una cosa exagerada lo que, se está, lo que se está viendo porque una persona para encargarse para 900 estudiantes es algo surreal, ¿no? No se puede, no se puede atender como, como quisiéramos, ¿verdad? Porque la pasión la tenemos, nosotros por eso estamos en este, en este medio, en este trabajo, para poder ayudar a los jóvenes, para poder um, ayudarles a que salgan adelante en todo aspecto, ¿no? En lo académico, en lo emocional, en lo de carreras, en eh, que empiecen ellos a, a, a programarse para todo. Entonces, cuando uno ve esos números astronómicos, porque la verdad es no hay otra palabra más que eso, entonces es mucha mortificación, ¿verdad? Porque, ¿qué más podemos hacer por los estudiantes? Eh, ah. Yo tengo la fortuna de, de trabajar en un distrito donde por ejemplo, tenemos entre 400 y 500, o sea, no es, no es tan astronómico como en Phoenix, por ejemplo, que son los 900 o 800 estudiantes, inclusive en Tucson, en, en ciudades un poco más grandes, ¿no? Pero aún así, el, sí, seguimos, seguimos en la lucha constante para poder mejorar ese número. Claro, y como dices, nosotros no estamos tan mal como tenemos 500, 500, no estamos a 900 por uno, tenemos 500 por uno, que todavía es astronómico, astronómico el número. Y la razón por qué hablamos de estos vales educativos es que todo se relaciona, ¿no? Cuando empezamos a ver, muchas veces como educadores estamos tan enfocados en lo que estamos haciendo que no sacamos la cabeza para decir, Oye, ¿por qué estamos a donde estamos? ¿Por qué tenemos 900 estudiantes por uno? ¿Por qué? Entonces, yo empecé de maestra. Empecé en eso de, de, de estar con mis estudiantes de educación especial. Yo también trabajaba con estudiantes que tenían comportamientos. 
Pero cuando empecé a sacar la cabeza, dije, oh, wow, mira todo lo que no sé. Y por eso nuestro grupo Saver Schools Arizona Networks ha eh, enfocado, ha trabajado a sacar esta información porque todo se relaciona. Imagínense si no se, des, se desviara 260 millones de dólares cada año de la educación pública. Imagínense qué pudiéramos hacer con este dinero eh, para apoyar a nuestras escuelas, a nuestros estudiantes, a nuestros maestros. Isidro, ¿tú habías oído de los vales educativos antes, antes que empezáramos a, a platicar? Sí, yo he yo, um, tratado de leer un poquito cada año más de, sobre estos vales educativos y el impacto que hacen en, en las um, escuelas públicas. Um, de lo que yo he encontrado en los últimos tres años um, es que no hay evidencia con, concluyente de que estos vales mejoran el rendimiento pues, de los estudiantes que los usan para pues, asistirles en sus escuelas privadas. Tampoco pues, hay ninguna validez para las afirmaciones de que al creer de por ejemplo, tener este mercado competitivo, competitivo para los estudiantes, los cupones obligan a las escuelas públicas a mejorar, pero eso no es cierto porque, de hecho, las, mejor, las, uh, las mejores y más, uh, más uh, dramáticos rendimientos estudiantiles se han producido en lugares um, de lo que me acuerdo en... en en estados como en Texas y Connecticut, donde el enfoque de las comunidades es, um, es centrado en, en, en la calidad de esos maestros y de la ayuda adicional para los estudiantes que lo necesitan, no necesariamente, no nomás los estudiantes que aprovechan de esto. Entonces, lo que yo digo es que yo estoy a contra de, de vales educativos, pero yo entiendo que también hay ciertas circunstancias donde alguien sí necesita se, se vale, ¿verdad? Pero ya cuando hay un sistema donde hay un poco de manipulación con esos fondos y está afectando a las escuelas públicos, públicas, es donde ahí es, uh, hay, hay algo de po uh, un poco de preocupación. Claro, sí, como dijiste tú, Isidro, ¿verdad? Que hay alguna gente que sí necesita el vale educativo, pero desafortunadamente estamos viendo en Arizona que la mayoría de la gente que está utilizando estos vales no necesariamente los necesitan. Entonces, el sistema no está, usa, está usándose correctamente o adecuadamente y eso está desviando miles y millones y millones de dólares. Y como dijiste tú, estos vales no ayudan a nuestros estudiantes. Muchas veces dicen, oh, es para que el estudiante latino pueda ir a una escuela privada. Y no te dicen todas las cosas que te quitan, no te dicen que no te dan el dinero total para la escuela privada, quién te va a pagar lo que te falta, no te dan transportación, no te tienen que dar educación especial, muchas cosas. Entonces, si quieren saber más de esto, Saver Schools Arizona Network hace una presentación web, un webinar gratis um, para cualquier persona que quiera aprender más sobre esto de los vales educativos. Eh, hay dos formas de vales educativos y Realmente cuando yo empecé a hablar de esto, ayer Zulema y yo estuvimos platicando por poquito, ¿no, Zulema? Y, y yo le decía y Zulema decía, wow Y yo le decía poquito más y, y, y así me pasó a mí. O sea, así me pasó a mí que nomás fui a ver un poquito de qué está pasando con el presupuesto y no he parado desde entonces a, a, a educarme sobre esto porque se trata de nuestros impuestos, se trata de nuestro futuro ya. Y como el joven Isidro, ¿no? Y Félix y Brock, ellos todavía, mira, Isidro es, es joven, todavía no tiene hijos, pero en, una, en algún tiempo tal vez los va a querer tener, tal vez. Y entonces es muy bueno que ahorita los jóvenes empiecen a ver, oye, ¿qué está pasando? O la gente que dice, mis hijos ya están grandes, ya no necesito enfocarme en la educación. ¿Sabes qué? Vivimos en una, en una comunidad, todos vivimos en esto y necesitamos escuelas fuertes en todo el estado, no nomás en Phoenix, no nomás en Tucson. Entonces, es como una red que se relaciona, ¿no? Si nos quitan a una, nos quitan a todos. So, este, es, queremos uh, seguir hablando de esto, de los vales educativos y ser una fuente de información para la comunidad. Pero ahora voy a preguntarle otra vez a los estudiantes. I'm heading back towards the students so, I, so you guys don't get totally bored on me because I used to be a teacher and, and I'm trying to keep you all engaged. So back to the students, ahora con los estudiantes. 
Um, do you guys think your schools are, are giving you the support that you need right now? Sus escuelas los están apoyando or, or even starting off. Maybe what could you say to your school just getting started to figure out how we're going to do this online thing? What could the schools do to support a little bit more? Is it in, the, like you said, Brock, is it in just a phone call or is it in having office hours? How can the schools um, be there for students. ¿Cómo pueden estar las escuelas ahí eh, emocionalmente para sus estudiantes? Um, vamos a, a empezar con Brock. Si te puedes quitar tu, uh, a prender tu micrófono. How can we be there for, for, the, for the youngsters, the kids? Brock, help us out. Well, I think it's different for high school and, and middle school, like my brother, but I, I feel like they should be more flexible with the hours and assignments because a lot of my peers have to work and take care of children. So I'm just saying being flexible. Yeah. That's great. Eso es pueden ser flexibles con tareas. Flexibility, right? One size does not fit all. Un, uno, una talla no le mm -hmm. queda a todos. Thank you. That's mm -hmm. really, really excellent um, input. How about you, Felix? Anything you want to tell us, educators, us, us teachers, us grown-ups out here that can help you when you start school in August? Uh, Se puedo hacer llamados en grupos con todos los estudiantes. Excelente. So una llamada, just make a call maybe to a small group. Have the teacher reach out or, or someone from the school reach out, small groups, and that way maybe even students can kind of talk to each other, right? Because I bet you miss your friends. Yeah. Yeah. How have you been socializing? Now I'm kind of going, how have you been keeping in touch with your friends? ¿Cómo se han um, comunicado con sus amigos durante esta pandemia? I've been just texting and playing like video games with them. So yeah, so the video game gives you kind of time to interact on something you guys like and then the whole texting and, and all that good good jazz. How about you, Brock? You guys doing anything different be besides snapping and I don't know, WhatsApp? No, you guys don't WhatsApp. You TikTok, right? Am I getting um, it right? Well, not me, but yeah, a lot of them do. Um, yeah, we've been Snapchatting just... Uh, <laughs> That's really what it's been like. It, you go a long time without seeing your friends. It is yeah. difficult, but you know, I still, I still do all that video games and stuff. Right. Thank you. And I, and I know that we'll, as educators, have to keep re reminding. Vamos a tener que seguir tratando de inventar maneras, no, de de apoyarlo socialmente en áreas diferentes. Este, vamos a seguir platicando sobre. Eh, este, los programas sociales y eh, emocionales. Eh, aparte de fondos monetarios, ¿qué diría usted que falta para poder apoyar a un programa de salud emocional? Nada, una preguntita chiquita, ¿no? <ríe> ¿Cómo podemos apoyar a un programa de salud emocional si lo tenemos o si no lo tenemos? ¿Quién quiere empezar, uh, Isidro o Zulema? Yo puedo empezar. Excelente. Um, so en mi opinión, hay dos, tengo dos opiniones. Primero, para los distritos escolares que no tienen esos programas de salud emocional, trabajar con sus mesas directivas y hablar sobre la importancia de tener esos tipos de programas para no nomás ayudarles a nuestros alumnos aquí, a, académicamente, como dijo, pero también a, 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 emocional porque también se ve que hay una conexión sobre el apoyo emocional, social y emocional y el, los estudios académicos. Entonces es muy importante que sean maestros o sean padres, personas que tengan esa comunicación y vayan a las juntas y sepan de qué están hablando para que se eduquen y, y, y pregunten las preguntas correctas, ¿verdad? Y para los distritos que tienen esos programas de salud emocional, Um, tener esas oportunidades para educar a nuestros padres también, porque yo pienso que a veces muchos de nuestros padres quizás no tienen la información adecuada para pues, apoyarles a, a apoyar a esos alumnos en la casa. Quizás lo tenemos en nuestras, en nuestras clases, ¿verdad? Pero cuando viene ya a hacer la tarea en la casa, especialmente como en la situación que estamos ahora, es importante tener un poco de entrenamiento de Es, es importante hablar y comunicarse con sus, con sus alumnos en la casa también. 
Sí, porque también para los padres, ¿no? Fue de un día para otro que, o sea, los estudiantes saben cómo descargar y download y upload, pero académicamente tuvieron que aprender cómo ingresarse a un enlace. Y luego, aparte de eso, pues las familias están um, sufriendo la trauma colectivamente, ¿no? Los padres están estresados, tienen problemas tal vez con su trabajo, están perdiendo trabajo, la economía de un día para otro. Entonces, yo sé, en mi experiencia, um, hace cuando yo estaba joven y mis papás querían ir a la escuela, a ellos les dijeron, no vayan, no hablan, no hablan inglés, no van a poder entender. Eh, y yo pensaba que eso ya estaba mejorando, pero todavía vemos casos a donde los padres se sienten que no, 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 no hay parte para no hay un lugar para mí en esa escuela. Yo no tengo nada que ver con la educación, no tengo mucha educación o, o no sé hablar el idioma o miles de razones por qué los padres no se sienten uh, empoderados para hablar a la escuela o tal vez hablan ¿no? y dicen no me contestaron la llamada, o no me regresaron. Y entonces hay muchas maneras de que la comunicación se rompe. Eh, entonces, Zulema, eh, te pregunto ahora a ti de, de qué más podemos hacer, aparte de dinero, ¿no? De, 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 de encontrar el arbolito de dinero ese que, que seguimos diciendo, pero ¿qué podemos hacer si no tenemos estos programas um, eh, de, de, de salud emocional? ¿Qué más podemos hacer para ayudar, para apoyar a nuestras familias? Pues yo creo que muchas escuelas y muchos distritos ya, si no lo tienen o no lo tenemos en este caso, ya están trabajando para poder ver cómo vamos a poder implementar ese tipo de servicios, ¿verdad? Especialmente con la pandemia esta, eh, con la pandemia esta que está pasando. Entonces, es muy importante que, que veamos y, no, y realicemos eh, lo que está pasando, ¿no? Porque pues, así como mencionabas tú, no nomás son los problemas de los estudiantes, sino también los problemas de los padres, ¿no? El padre que, o la madre que perdió el trabajo, la, que, le redu, que hubo reducción de de horarios en el trabajo, que la economía no es la misma que de la que era antes. Y, y eso también, aunque es, son cosas que le están pasando a los padres, se reflejan en los hijos. Entonces, claro. ellos también cargan con ese, mismo, con ese mismo estrés, con esa misma ansiedad de que, qué va a hacer mi mamá, cómo le puedo ayudar, o mi papá, ¿no? En, en, o, los, o ambos, ¿verdad? Entonces, cómo poder apoyarlos en eso. Pero sí, volviendo al tema de, de, de cómo implementarlo, creo que Ahorita con toda la situación está, están los distritos viendo maneras de cómo y ya sea incrementar esos, esos, esas sociedades que tenemos con ellos o, o poder implementarlas dentro de la escuela, ¿verdad? Y en, y en el sentido de incrementarlo, quiero, quiero decir como que haya más presencia, ¿no? Entonces, uh, también tenemos la, la dicha de que, de que muchos tenemos el seguro médico por, porque ya sea de, de, de Medicaid o de Access de, o, de, o privados, ¿verdad? Entonces, en, para, para cualquiera de las dos están esos, esos servicios y siempre están disponibles, inclusive para emergencias, para todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo más importante, creo, para poder seguir mejorando es, uh, hay un dicho americano, pues es, de, de hecho es un proverbio africano, ¿no? It takes a village to raise a child. Correcto, y, me fascina. Entonces, muy a mí también, es uno de mis favoritos. ¿Y por qué? Porque no nomás son los papás, no nomás son, son los maestros, es, son todos, somos todos. Todos sí. somos una comunidad y todos como tal, es, creo que de alguna u otra manera, a través de, con esto que estamos pasando, eh, han, hemos podido comunicarnos un poco mejor porque los adultos también estamos aprendiendo a usar la tecnología, la más nueva, ¿no? Como decías ahorita con Brock, de que el TikTok y que el Snapchat y que... Entonces yo veo que eh, de la perspectiva de consejera, inclusive un día mi hija me dijo, mamá, me dice, hay una consejera que está en TikTok, me dice. Entonces, ¿y cómo se estaba comunicando esta consejera con los estudiantes, verdad? Y, y se me hizo muy padre, muy, una manera muy, muy diferente de cómo poder encontrar, porque hay que encontrar esa, esa manera de poder comunicarnos con los jóvenes. Eh, yo también he tenido la suerte de que, de que puedo hacer conferencias con, con mis estudiantes a través de video y, y eso también me ha acercado mucho. En ahora que no estamos 
juntos, ¿verdad? O que no nos pueden ver y que no pueden platicar en persona. Claro. Pero de alguna manera seguir el apoyo. Sí, como dijiste, dijiste ¿no? Que los distritos que nos eh, tienen estos programas están trabajando, ¿no? Todos los, los trabajadores sociales, los maestros, todos los distritos, los superintendentes están trabajando para sus estudiantes. Quieren más que nada hacer lo mejor para sus estudiantes. Y por eso es tan importante tener estas pláticas porque ahorita más que nunca hay tanta plática de, a veces, ¿no? De que las escuelas públicas no sirven, sálganse de sus escuelas, aquí hay un vale educativo. Y es bueno decir, ¿sabes qué? Vamos a decir, ok, no es perfecto el sistema educativo público, lo aceptamos, pero platicando, hablando, diciendo las cosas que, que no están bien, podemos decir, ok, vamos a, a trabajar con nuestras comunidades, con nuestros representantes, porque también necesitamos representantes que apoyen a la escuela pública y entonces tenemos que ver todo eso. Y este, entonces es más importante que nunca seguir uh, involucrados, trabajando, para decir, ok, hay cosas malas, pero también hay cosas muy positivas que están, que están pasando en las escuelas públicas. De un día para otro, los educadores han a, a, a aprendido cómo hacer Zoom y Google Meets y, you know, y, y hacer grupitos chiquitos y tantas cosas que son tan positivas. Entonces, Quere, queremos seguir hablando de las cosas buenas, de las cosas malas, para que digamos, oh, es que yo tengo mucho orgullo en mi escuela pública y qué bueno que hay escuelas, o sea, que las escuelas privadas están bien, qué bueno, y que las escuelas charters también, qué bueno, también son parte de nuestro sistema público, pero yo estoy orgu orgullosa de mi escuela pública porque 95% de arizonenses usan el sistema público, so, me voy a otra vez poner a Brock. I'm going to put Brock on the spot about your school, Brock, public school. Um, how do you feel about going to a school, a public school? And are you, you know, proud to go to a public school? Do you like public school? What do you think about our public schools in Arizona? And what can we do to make them better? Not a tough question at all, Brock. Just solve, solve Arizona's problem in one sentence. <laughs> Um, that's an interesting <laughs> question. your school? How's Central High doing? Um, it's a, I like it a lot. It's really diverse. It's like a lot of everybody. And, and I mean, public school is all I've known ever since I was little. I've always been in public school. I've never done anything else. So. But something to get better. I don't necessarily know anything to get better. To improve I think on, but you I do head, just with the word that you said, con la diversidad. I think diversity, mm -hmm. you know, I think diversity is something that's great about public schools and that oh, has yeah. been all along, right? So, um, thank you because a lot of times we don't think about that as something that we need to learn, right? How to work in a diverse uh, uh, environment. So, thank you so much mm -hmm. for, for bringing that up. Felix, mm -hmm. how about your school? Do you like it? Yeah, I like my school. I like, a, like I, I don't know what private school is like, but I just think, uh, after what I heard, I just think I would like public school more. So you're doing okay, you like your school, you feel like it's, it's, it's good for you and, and your friends. Yeah. Thank you, I, I appreciate that. Um, okay. Algo más que quieran agregar, lo que, como lo que estaba diciendo de, de cuentos, historias, um, algo que nos puedan compartir, Isidro, uh, un, un ejemplo positivo o, o un consejo que nos puedas dar como padres ahorita durante la pandemia, empezando el año escolar. ¿Qué debemos de hacer? Un consejo que yo puedo dar, y no soy padre, pero lo que yo sí sé es que soy un humano, y, y necesito esa atención, esa comunicación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar este tiempo para hablar con nuestros niños, ¿verdad? Cómo va la escuela, cómo van las clases, um, tener paciencia. Es muy importante que, que padres sepan que van a, van a tener a sus hijos en la tecnología, van a estar en sus computadoras, van a estar en sus tabletas. Y la mayoría del tiempo que están en esa tecnología es, es por su educación. Y que tengan esa paciencia y 
y pregunten preguntas. Es, no, no cae nada mal en preguntando qué es lo que haces, cómo va eso. Y, y quizás eso empiece algo más afuera de, de la escuela y abra esa comunicación entre padres y, y, y sus, sus hijos y hijas más. Exacto, Isidro, gracias. Zulema, un consejo, algo que nos puedas decir como mamá, como consejera a, a los padres que ahorita están totalmente estresados con esto de que vamos a empezar el año todo en línea. Pues mira, yo creo que así como dijo Isidro, ¿no? lo más importante es la comunicación, mantener esa comunicación con nuestros hijos, pero um, aparte de la, de, de la comunicación con nuestros hijos, también no, no tener miedo de agarrar el teléfono y llamar a la escuela, decir, oye, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Cómo va mi hijo? Eh, a lo mejor y el, el, la mamá o el papá no pueden ver el, cómo están, cómo están progresando, o porque no le entendemos a la tecnología, o porque no tenemos el usuario de la contraseña. Eh, también asegurarnos de que de tener el usuario de la contraseña como padre de las calificaciones de nuestros hijos, porque todo eso son cosas que son accesibles a los padres, ¿no? Y yo sé que en, en diferentes lugares, en diferentes distritos, he escuchado de, de, de papás que, que dicen, no, pues a lo mejor y no, no debo de hablar o no debo de molestar. No es molestia, es nuestro trabajo. Correcto. Nuestro trabajo es asegurarnos que sus hijos sean exitosos, asegurarnos que salgan adelante, que, que si están teniendo algún problema, que exista esa comunicación con los consejeros, a los consejeros lo, lo, lo vamos a, a comunicar también con los maestros para que estén pendientes, porque no recuerdo si Félix o Brack estaban comentando ahorita también de que muchas veces eh, pasa algo en casa y no necesariamente estaban en la escuela, o como lo mencionaban, de que los, 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 los muchachos trabajan, eh, cuidan Correcto. hermanos, son cosas que tenemos que tener conciencia como educador también y como padre poder comunicarlo con, con, con tal, ¿no? Exacto, muy buen punto, Zulema, gracias de, de, lo que, de lo que no sabemos, lo que están, eh, ex, las experiencias que tienen los estudiantes en casa, que están trabajando, y ahorita no es raro decir que tal vez están ex, teniendo experiencia con alguien que ha muerto, o con alguien que está seriamente enfermo, entonces cuando yo empiezo a pensar y me pongo, a, empiezo con la ansiedad de, van a empezar mis hijos, y yo tengo un, un hijo que, tengo gemelos, pero uno de mis hijos, recibe pro, eh, educación especial, programas de educación especial porque tiene inhabilidades de aprendizaje. Entonces yo me estreso mucho porque digo, Uy, como maestra, yo di eh, clases de educación especial y como maestra de educación especial me estreso con lo de mi hijo, sabiendo que tengo yo eh, esa experiencia. Pero luego digo yo, Raquel, cálmate, cálmate, respira y, y toma un momento para decir, mira, esto es un libro, es académico, pero tenemos muchas cosas que están pasando, mis hijos también, experiencias que están pasando muy serias, que están oyendo que esa persona falleció. O sea, ya no estamos hablando de que no leíste el capítulo 12 de, del cuento. Entonces es muy importante tener eso en mente con nuestros estudiantes, pero también con nuestros maestros, con nuestras con todos, ¿no? Como dijo Isidro, somos humanos y tenemos que actuar como humanos y tratar de darle el, el ejemplo a nuestros jóvenes como Brock, como Félix, de la humanidad, ¿no? De decir, ok, este, ahora nada más vamos a estar aquí para escuchar cómo te sientes o nada más estar aquí para saber que estamos contigo en lo que tú estás pasando, so tanto territorio que nunca hemos navegado, ¿no? Porque cuando empezamos a ver eso de los, de regresar, de cómo lo vamos a hacer, qué tantas horas van a estar enfrente de, de nuestras pantallas, los, los papás como que, uff, no, no queremos que estén en la pantalla. Como dijo Isidro, esto es sobrevivir, van a estar en la pantalla, tienen que estar en la pantalla para, para hacerlo, pero no es el fin del mundo y, y podemos, este... Eh, navegar este, esta, esta época tan difícil con el apoyo eh, para nuestros estudiantes socialmente, emocionalmente, pero también el apoyo, el amor a sí mismo, también cuidarnos nosotros mismos para poder cuidar a otros. So, eh, voy a dar un poquito de tiempo para que si tenemos preguntas, 
And I'm gonna go with Brock or Felix just to see if you guys have any questions or anything you'd like to say before um, I let you guys go. Cause we're gonna take questions now. And we're gonna let you guys off the little hook that you guys have been on, but we appreciate you staying on there. Anything you wanna say to us, Felix? Just anything that you wanna share about education or schooling or anything at all? Um, I don't know. Uh, I guess I'm excited to see my friends again, hopefully. Right, so we, we could probably lose some of our nerves as parents, right? It's gonna be okay, you guys are gonna see your friends and, and that's what really matters. It's all gonna be all right. Right, Felix? Yeah. Thank you, Felix. Muchas gracias. Que nos recuerda, Felix, que ellos nomás quieren ver a sus amigos y eso, de eso se trata y, y todo lo demás. Va, vamos a estar bien con, con, con este apoyo que nos estamos dando. Anything you wanted to add, Brock, or any questions that you have for us or, you know, anything you want to say to, to us grown-ups before we let you go? Um, I didn't, I don't even think on my mind, but I just, everyone has to know that what you said, that it would get better eventually. And, and just not to worry. That's right. Stop worrying, parents. You know, I keep having to get my hair color dyed because I'm turning gray over here, you know, worrying, guys. But we're going to be all right. Tú también, Sulema. Um, I wanted to say thank you to Brock and Felix. And really, les quería dar las gracias for joining us. I know this was not easy. Um, but we really appreciate it because just having you guys here reminds us that we need to have you at the table for this conversation every step of the way. So thank you. Que los, estos jóvenes nos recuerdan que, que tienen que estar, que tenemos que tomarlos en cuenta en cada um, etapa de, de, este, de, de, esta, de esta navegación que estamos haciendo. Y como dijo Brock, también quiero uh, acordar que lo que es bueno para los estudiantes de secundaria no necesariamente es para los de prepa y los que están en, en la primaria. O sea, one size fits all no sirve, ¿correcto? So, no podemos tomar eso como que un programa para todos los estudiantes. Este, preguntas de Isidro y Zulema o comentarios o lo que quieran compartir. No sé si tengan eh, preguntas en, en el chat de ustedes o si quieren nada más um, darnos alguna, algún pensamiento que tengan ustedes. No más recordarle a los papás de que es muy importante que sepan que ellos tienen una voz, ¿no? Eso es lo, lo, lo que yo quiero, sí quiero reiterar, es algo que, que muchos, um, muchas becas o, o grants, ¿no? De que se les han otorgado, por ejemplo, como Gear Up, como Trio, como todo ese tipo de, de, de grants que se han ofrecido en, en nuestro estado, ¿verdad? que hemos tenido la fortuna de tener. Eh, ellos están, están queriendo también dar ese poder a los papás, ¿no? Entonces, que tomen, que, que lo tomen, que sepan que tienen una voz, que pueden llamar a la escuela, que no van a ocasionar ninguna molestia, que al contrario, para eso estamos y poder asegurarnos, ¿verdad? Y de poder ayudarles a nosotros. Y si, Sulema, haces un punto muy bueno que cuando dices grants, ¿no? Que gear up grant y, y también los padres que tengan eh, el poder de decir, oye, este, esta grant es, es de veras una grant o es beca, porque ahorita los padres no saben, ¿no? Les, les ofrecen este vale educativo que les dicen, es una beca de empoderamiento, ¿no? So, suena como que es un grant, suena como que es una beca, pero no es. Entonces, como dices tú, padres, agarren el teléfono o pónganse en la página de Save Our Schools Arizona. Comparte, que por favor, mi correo electrónico eh, eh, para que se pongan en comunicación y puedan decir, oye, esto es Gear Up Grant, que ¿de dónde viene el dinero? Ah, no, pues eso es de una beca para eso. Y la beca educativa, ah, no, eso viene del de dinero de nuestros impuestos. So, es confuso y los padres, yo me confundo, es fácil confundirnos. So, qué bueno que, que dices tú, Zulema, haz, uh, um, aprovecha de las becas y de las cosas que están allí para ayudarte, pero también infórmate de la diferencia porque a veces hay grupos que nos quieren confundir y, y es, fácil, es fácil confundirnos. Isidro, ¿qué nos dices? Lo último que voy a decir es que, um, como dijo Zulema, que no hay, no hay nada mal con preguntando. Um, a veces, por ejemplo, yo, yo sé que vengo de una familia donde yo siempre tenía buenas calificaciones. Entonces, esa necesidad de preguntar no existía. Uh -huh. Pero también 
es la idea de que a veces nuestros padres piensan, ah, pues no entiendo, no hablo inglés, no puedo, no puedo marcar, no puedo llamar. Y al contrario, es háganlo, llamen. Haga, hay gente en, la, en las escuelas que habla el, el español, que puede traducir. Eh, no debemos de hacernos esas, uh, ¿cómo se dice? Barriers. Um, Barreras. No, Obstáculos, no debemos de tener esos obstáculos de prevenirnos en, en poder saber las, la información correcta para, pues que, para apoyar a nuestros, nuestros uh, estudiantes. Exacto. Eh, otra vez, un, una mencionas algo muy importante que, aunque, porque a veces decimos, ay, no, es que, pues es que yo no puedo votar, o no importa, tú vives en esta comunidad y si no puedes votar ahorita, puedes votar mañana o van a poder votar tus hijos o tus nietos. Tú tienes el derecho de tener la información, pagas impuestos, debes de saber cómo se está gastando tu dinero, eh, eh, sepan lo que está pasando con sus representantes, ¿no? Tenemos que escoger representantes que apoyen las escuelas públicas porque tenemos representantes que dicen, sí, sí, apoyo, pero a la hora de votar, entonces, Save Our Schools Arizona Network está trabajando en todo eso para, como por ejemplo, hoy es el último día para mandar tu boleta por correo. Entonces, muchas veces no sabemos que, oye, esta boleta la tengo aquí, no la he mandado. Entonces, estamos trabajando para tratar de recordarles, ¿eh? si no han mandado sus, sus boletas, mira, son antes de las 5, en cuanto termine estos, la firman y trabajando con, con nuestras comunidades, ¿no? Para que también puedan sentirse que tienen el poder de hablarle al gobernador, de hablar a la legislatura, hey, ¿quién me representa? ¿Quién es mi senador? ¿Quién es mi representante? Entonces, Save Our Schools Arizona, es, uh, Save Our Schools Arizona y Save Our Schools Arizona Network están en, en eso de informar y de, y de empoderar a los padres, a cada ciudadano, para que abogue por las escuelas. Este... Estoy, voy a leer aquí un comentario. Um, gracias por la, esta información importante. Uh, entonces, sí, estamos, estamos aquí. Eh, nos están dando las gracias por estar aquí y por ofrecer esta, esta eh, información que es tan importante y que nosotros podemos seguir uh, compartiendo. Entonces, um, Isidro y Zulema, les doy de nuevo las gracias. Les pido que sigan compartiendo y vamos a seguir en contacto porque ustedes eh, son una parte muy valiosa de nuestra comunidad y yo como madre, como abogada de nuestras escuelas, los voy a tener en, en Speed Dial para, para hablarles y que nos sigan apoyando y nosotros a ustedes. Entonces, este, muchísimas gracias de nuevo y eh, Save Our Schools Arizona Network va a estar aquí otra vez el viernes que entra con otro programa y vamos a ver, a ver si tienen alguna, alguna sugerencia para un tema de la semana que entra. ¿Tienen alguna idea <ríe> de, qué podemos, de qué podemos platicar? Hay tantas cosas, ¿no? Entonces, si tienen alguna idea, los, los que nos ven o ustedes, pónganme un correo electrónico para la semana que entra a tocar esos temas. Pero con eso les doy las gracias de nuevo y me despido. Muchas gracias, Raquel, por la invitación. Eh, fue un placer estar con ustedes. Eh, cualquier cosa que se les ofrezca, aquí estamos. Gracias, muchísimas gracias, Zulema. Y cuando esté para Nogales y con mi amiga Amy, nos vamos a juntar ya que pase todo esto. Tomamos un cafecito. Yo Isidro. tengo razón para ir para Nogales. ¿Verdad? Vamos para Nogales, Isidro. Vámonos. Aquí tienen su casa. Gracias. Gracias, Isidro. Gracias, Zulema.